ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மை கிச்சன் டெலிஷியஸ் ரெசிபீஸ் ஹோம்லீ ஃபுட் ஹெல்தி ஃபுட் ఈ వీడియోలో ఆలు పరోటా ఏ విధంగా చేయాలో తెలుసుకుందాము వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కనుక మా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి తర్వాత కనిపించే బెల్ బటన్ మీద కూడా ట్యాప్ చేయండి అట్లా చేయడం ద్వారా మై లేటెస్ట్ వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళదాం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో వన్ కప్ గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి ఈ గోధుమ పిండిలో వన్ స్పూన్ ఆయిల్ అదే విధంగా రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకొని ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని చాలా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి పిండి మొత్తం ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా కలిపి హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఉడికించిన బంగాళ దుంపల్ని తీసుకొని పొట్టి తీసుకోవాలి ఒక కప్పు పిండికి ఐదు బంగాళ దుంపలు పెడతాయి ఇప్పుడు పొట్టి తీసిన బంగాళ దుంపలన్నింటినీ కూడా ఈ విధంగా తురుముకోవాలి బంగాళ దుంపల్ని తురుముకోవడం వల్ల మొత్తం సాఫ్ట్ పేస్ట్ లాగా వస్తుంది తురుముకోకుండా ఉంటే మధ్య మధ్యలో గట్టిగా ఉంటుంది అందుకనే ఈ విధంగా తురుము పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బంగాళ దుంప పేస్ట్లో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారము వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లము పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా రుచికి సరిపడా సాల్ట్ అదేవిధంగా సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసి బాగా కలిపి ముద్దగా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా బాగా కలిపి ముద్దగా తయారు చేసుకోవాలి ఈ ముద్దని ఈ విధంగా ఉండలుండలుగా సపరేట్ చేసుకోవాలి మనకి లోపల స్టఫింగ్ ఎంతైతే కావాలో ఆ సైజులో మనకి బాల్స్ అన్నీ కూడా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి మనం ఫ్రీక్వెంట్గా చపాతీ చేస్తూ ఉంటాము అట్లా కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఈ విధంగా పరోటా కూడా చేసి పెట్టండి పిల్లలు చాలా ఇష్టపడి తింటారు ఈ టిఫిన్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా ఈ పిండి మొత్తాన్ని ఉండలుండలుగా సపరేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా కలిపిన గోధుమ పిండిని తీసుకొని చిన్న చిన్న ఉండలుగా తయారు చేసుకోవాలి పిండి మొత్తాన్ని ఈ విధంగా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చపాతీ పీటి మీద కొద్దిగా పొడి పిండి తీసుకోవాలి తర్వాత గోధుమ పిండి బాల్స్ కూడా తీసుకొని ఈ విధంగా చేతితో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే చపాతీ కర్రతోనైనా స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ చపాతీ లోపల ముందుగా బాల్స్ చేసుకున్న బంగాళ దుంప స్టఫింగ్ని పెట్టుకొని తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలి క్లోజ్ చేసుకొని చపాతీ కర్రతో మామూలుగా మనం చపాతీని ఎట్లయితే ఒత్తుకుంటామో ఆ విధంగా ఒత్తుకోవాలి ఇది రెగ్యులర్ చపాతీ కన్నా కొద్దిగా మందంగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే దీని లోపల స్టఫింగ్ ఉండడం వల్ల కొంచెం మందంగానే వస్తుంది ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసిన చపాతీలోకి బంగాళ దంప ఉండను కూడా ఈ విధంగా పెట్టి నెమ్మదిగా క్లోజ్ చేయాలి ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసుకొని మళ్ళీ చపాతీగా మనం దీన్ని తయారు చేసుకోవాలి ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసి రివర్స్లో పెట్టి చపాతీ కర్రతో మళ్ళీ స్ప్రెడ్ చేసుకుందాము చపాతీ లోపల స్టఫింగ్ పెట్టిన తర్వాత చపాతీని ఈ విధంగా నెమ్మదిగా ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే లోపల ఉన్న స్టఫింగ్ అంతా బయటకు వచ్చి పరోటా పర్ఫెక్ట్గా రాదు ఈ విధంగా నెమ్మదిగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ పరోటాలన్నీ కూడా రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుందాము ప్యాన్ వేడైన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పరోటాని వేసుకోవాలి పరోటా ఒక సైడ్ కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకి తిప్పి ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ అప్లై చేసుకోవాలి అదేవిధంగా రెండో వైపు కూడా తిప్పి నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు మీకు ఏది ఇష్టమో అది అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా పరోటాలన్నీ కూడా రెడీ చేసుకోవాలి ఈ పరోటాలు తయారు చేసేటప్పుడు గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే స్టవ్ ఎప్పుడు కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మాడిపోతుంది అదేవిధంగా పరోటా కూడా గట్టిగా ఉంటుంది ఈ విధంగా రెడీ అయిన పరోటాలన్నింటినీ కూడా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాము 
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు వీడియోని చివరి వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్